നമസ്കാരം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരം തിരുവനന്തപുരം വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നഗരപ്രദേശത്തെ പല മേഖലകളും വളരെ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കർക്കശമാക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്ര മേഖലകളുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ സംവിധാനവുമൊക്കെ കൃത്യമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ കൃത്യമായി പല മേഖലകളിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് കൃത്യമായ ഏകോപനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ദേവസ്വം സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്ന് നടത്തുകയുണ്ടായി മാധ്യമങ്ങളോട് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അല്ല ഒരു മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ബോധപൂർവം ഈ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അന്വേഷിക്കണ്ടേ പരിശോധിക്കണ്ടേ നടപടിയെടുക്കണ്ടേ അവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്തിടണ്ടേ ഇവിടെ തബ്ലീഗുകാർ രോഗം പരത്താൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരോപണങ്ങളല്ല പലതും സത്യവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോസിസിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഇവിടെ ജിഹാദികളും ഒക്കെ തന്നെ തുപ്പിയും തുമ്മിയും ഒക്കെ രോഗം പരത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവർക്കെതിരെയൊക്കെ നടപടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ തബ്ലീഗുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല നമുക്ക് അവരെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസുമൊക്കെ മറന്ന മട്ടാണ് അതായത് അപേക്ഷയും അഭ്യർത്ഥനയും മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം മനഃപൂർവ്വം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് സർക്കാരിനോ പോലീസിനോ കഴിയാത്തത് ആ ഒരു ചോദ്യം ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനോട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇന്നു മുതൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷേ ഈ മനഃപൂർവ്വം രോഗവ്യാപനം തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് തടയാനല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അതിന് തക്കതായ നടപടി എടുത്തിട്ട് പറയണം ഇന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം അതാണ് ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായവരുടെയും ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെയും എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലയുടെ തന്നെ വിവിധ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ ഒറ്റശേഖരമംഗലം പാറശാല അതുപോലെ ഇഞ്ചിവിള തുടങ്ങിയ മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നിലവിൽ നഗരപ്രദേശത്തെ ആറ്റുകാൽ കുര്യാത്തി കളിപ്പാൻകുളം മണക്കാട് അതുപോലെ തൃക്കണ്ണാപുരം വാർഡിലെ ടാഗോർ റോഡ് മുട്ടത്തറ വാർഡിലെ പുത്തൻപാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏഴ് ദിവസം കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായി തുടരും കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നിലവിൽ വന്നു കഴിയുകയും ചെയ്തു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ തടയാൻ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ മലയാള മനോരമയുടെ തിരുവനന്തപുരം എഡീഷനിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയണം എന്ന് തോന്നി ഈ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് തെറ്റായ അറിയിപ്പ് തിരുത്തി വള്ളക്കടവ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് അല്ല എന്നാണ് തലക്കെട്ട് ചെറിയൊരു വാർത്തയാണ് ബോക്സ് ന്യൂസാണ് നഗരസഭയിലെ വള്ളക്കടവ് വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ മേയറുടെ വാർഡാണ് വള്ളക്കടവ് വാർഡ് മേയർ കെ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വാർഡാണ് വള്ളക്കടവ് വള്ളക്കടവ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മേയർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വാർഡ് കണ
കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ഇവിടെ വള്ളക്കടവിലല്ല എവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ മേഖല കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നഗരസഭയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ അല്ലാതെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് ഉത്തരവ് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അധികാരം തന്നത് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താണോ നിങ്ങൾ മേയറായത് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് തിരുത്തി അത്രേ ഇവിടെ എത്ര കേസുണ്ടെന്ന് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയാമോ ക്ഷേത്രോപദേശ സമിതിക്ക് അറിയാമോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടവക പള്ളിക്ക് അറിയാമോ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നു മുതലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കേരളത്തിലെ എവിടെയായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ആരാധനാലയങ്ങളുമാണോ അല്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മതങ്ങളല്ല ഇവിടെ ജനജീവിതം എടുത്തു വെച്ച് പന്താടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാൻ മേയർക്ക് എന്താ പേടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എന്താണ് ഭയമാണോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ വള്ളക്കടവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിലപ്പുറമുള്ള വോട്ടുകൾ മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ആലോചിക്കണം ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നവർ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആലോചിക്കണം കാര്യം നിങ്ങളുടെ വാർഡായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും അത് പ്രതിരോധിക്കാനും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുമുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കണം നട്ടല്ല് കാണിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വള്ളക്കടവ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉത്തരവ് തിരുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് രോഗം പടരുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ആക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എട്ട് വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ് ഇന്നലത്തെ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് മേയർ ഒരു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഉത്തരവിറങ്ങി വള്ളക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളക്കടവ് വാർഡിലെ വിവിധ മേഖലകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ് എന്ന് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരവ് തിരുത്തി എല്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ മുളക്കുഴ പഞ്ചായത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ മതങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പള്ളി കമ്മിറ്റികളും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റികളുമാണ് ആരോഗ്യ കാര്യം വരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് ഇതെന്ത് നീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വീണ് മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചാലും ഇവർക്കൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്കും ഈ മതപ്രീണനവുമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇത്രയും അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കേരള സർക്കാരും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും മേയറുമൊന്നും എത്താൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പറയുന്നത് കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റികളും ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളും പള്ളി കമ്മിറ്റികളും ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടല്ല കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്